Buenas tardes, el mundo no deja de darnos que hablar Y en el compilado de hoy habrá de todo, absolutamente de todo Así que quédense hasta el último minuto que no se arrepentirán Comenzaremos en el medio de la situación caótica que atraviesa Venezuela Bajo el régimen de Maduro que se resiste y se agarra con uñas y dientes Para no irse Con un video de Ludmila Padrino Valderrama Prima hermana del ministro de defensa rojo Vladimir Padrino López En un mensaje cariñoso y conmovedor, le dice al sátrapa, al verdugo de su pueblo, que le dé la oportunidad a los jóvenes de crecer en una Venezuela mínimamente tan libre y tan pacífica como la que le tocó a él cuando se desarrollaba, antes de convertirse en un asesino profesional al servicio de la autocracia. La verdad es que no sé ni cómo comenzar, pero... Tengo mucho dolor en mi corazón. Tengo una mezcla de indignación, rabia, tristeza, vergüenza, mucho dolor, pero también esperanza. Este mensaje es para ti, para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las semanas santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, Tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. ¿Qué te pasa? Yo te ruego, en nombre de Venezuela, que haga lo mismo que están haciendo los policías municipales, muchos militares que se están quitando el uniforme, que están abriendo el paso y que están entendiendo que ya esto se terminó. Se terminó la dictadura. Basta ya, entiéndelo. Dale paso a la libertad, a la justicia, ¿Cuántas veces nos dijiste que tú eras un militar institucionalista, constitucionalista? Respeta, Vladimir, respétate a ti mismo y respétanos a nosotros también. Hay oportunidades. Yo estoy segura que quizás te sientes comprometido, porque yo sé que tú creíste en tu proyecto que nunca fue nuestro. Nunca estuvimos de acuerdo. Muchas veces los discutimos. Pero tú realmente creías en eso. Pero como muchos, estás a tiempo todavía de pasar, reflexionar y pasar a la historia como el general que nos permitió la transición, como la persona que reflexionó y que nos hizo posible este paso, estás a tiempo, no nos sigas hundiendo, no nos sigas ofendiendo como nación, como pueblo. Permite que todos los jóvenes, todas las madres y todas las familias que hoy están separadas y sufren, puedan también, al igual que tú, crecer y hacerse adultos en una Venezuela libre, llena de oportunidades donde todos abrazados podamos crecer y ser felices. En una Venezuela de paz, en una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, donde realmente eso suceda. Estás a tiempo, haz lo correcto.
Luego, Nicolás Martínez Laje nos trae un análisis absolutamente asombroso sobre el cambio de la narrativa mediática en torno al atentado de Donald Trump, puesto que la CNN ha publicado una nota confirmando su hipótesis de la existencia de tres tiradores durante el atentado. No tres contra Trump, pero tres en total. Es decir, Crux, el hombre que abatió a Crux, y un tercer misterioso tirador. Pero luego de publicar la CNN, este notable informe que nos llena de interrogantes, quién era y dónde está ese tirador misterioso, ese tirador oculto, ese tirador tapado, decidieron modificar la nota para decir que solamente se detectó dos. Raro, ¿no? Muy, muy raro. Vamos a observar pormenorizadamente lo que tiene Nicolás para contarnos del caso y luego pasaremos a abordar con él esas noticias que están pasando por debajo de los radares, fundamentalmente ahora que todos hablamos y con buenas razones de Venezuela, pero que realmente debes conocer. Por ejemplo, ¿sabías que muchos bancos y analistas de inversión, Wall Street en general, se prepara para una bomba inflacionaria ante la posible victoria de Trump en las elecciones presidenciales? ¿Por qué? ¿Por qué habría más inflación que ahora que Biden ha traído muchísima? Te lo contaremos. También te contaremos sobre los avances del Foro Económico Mundial en la reducción del uso de automóviles de un inmenso escándalo de corrupción inmobiliaria de más de 300 millones de dólares que involucra directamente al Vaticano del Papa Francisco. Los movimientos de Buffett y de Besos vendiendo acciones en forma masiva que dan a entender que también se están preparando para un estallido económico estadounidense y global algo que ya se viene gestando desde ahora. Y a Robert Kennedy Jr., el candidato norteamericano independiente, el tercer candidato con más intención de voto, tras Trump y Kamala Harris, aduciendo que durante parte de su vida, donde hubo bastantes polémicas, incluso aproximamiento polémico una niñera, ustedes me entenderán, los gusanos le habían comido el cerebro. En serio, lo dijo él, no lo digo yo. No me creen. Quédense hasta el último minuto de este programa que no tiene desperdicio y difúndanlo en todas sus redes y grupos. Desde ya gracias a nuestros Patreons, a nuestros mecenas que apoyan el trabajo periodístico independiente que realizamos semana tras semana y a cambio reciben recompensas exclusivas. Puedes verlas en patreon.com barra Nicolás Morás, realmente te esperamos allí. Es crucial tu apoyo. También puedes hacerlo a través de Superchats o la opción unirse a YouTube en el chat mismo de este estreno o clicando en el botón unirse. Sin más, comenzamos. Las pruebas directas, directas de cómo manipulan la información los medios de comunicación mainstream, en este caso CNN. En el video anterior, titulado Confirmado, hubo tres tiradores, hablé de cómo ABC estaba presentando el video de la bodycam, que la segunda bodycam relanzada al público de una forma engañosa. Bueno, para poner un poco de contexto, en este video eh, titulado Especial, nuevas revelaciones aumentan la sospecha de un trabajo interno, les presenté varios clips de la escena del momento del hecho del atentado del 13 de julio, donde, sin lugar a dudas, pero a ver gente, sin lugar a dudas, hasta para un niño escuchando esos clips, se veía la notoria diferencia del registro sonoro, del registro de audio, en los disparos. Lo que daba a presumir de que tres armas se habían utilizado en ese lugar. ¿no? Y quizás, quizás, y lo dejo ahí, ¿no? hasta una cuarta. Pero bueno, en principio, sin lugar a dudas de la evidencia sonora del registro en video, ¿no? analizado el audio de ese registro, no dejaba lugar a dudas de que había tres marcas sonoras diferentes. Ahora, esas marcas sonoras se dividían en tac, 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 una primera serie de tres disparos, después una segunda serie de cinco, ta, 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 ta que era, como mostramos, ¿no? cerca de velocidad de récord mundial. El, lo que hablaba de un gatillo entrenado realmente, la velocidad entre disparo y disparo en esa serie de 5 con un registro sonoro mucho más seco, más agudo que la, los primeros que eran con un registro más grave paf, paf, paf 
Bueno, y por último, 3, 5, 1, un, un disparo realmente con una potencia, un sonido tremendo, que probablemente habla de un calibre muy importante y sea el arma de los francotiradores del servicio secreto. El equipo, el segundo equipo, el que estaba por detrás, el que tuvo que variar su posición, dado que ya, evidentemente, los dos equipos tenían a Crux en la mira. Después, ¿por, ¿por qué hablo de otro, un cuarto? Porque alejado en el tiempo, como 10, 12 segundos más, se escucha una detonación que no está determinado aún si es un disparo o no. Pero bueno, dejemos ese cuarto, olvidémonos de ese. Concentrémonos en 3, 5, 1. Les recomiendo ver el video. El video ese fue desmonetizado por esta plataforma, por eh, los videos gráficos, la gente gritando y demás. Bueno, no importa. La, ese, ese video estaba entonces... ¿Por qué le puse confirmado al video siguiente? Porque ese video estaba ratificado por este análisis forense que publicaba CNN. Que publicaba CNN en una nota sin link propio, acompañado en todo un registro de un montón de cosas, no una cobertura respecto a lo, las noticias del 13 de julio. Ese artículo que se los presenté en el último video decía así. Los análisis forenses de audio sugieren que hasta tres armas se dispararon en el mitin de Trump. Tengamos cuidado, ¿no? Eh, y ya lo, los voy presentando la, la evidencia. Cuidado con la redacción. Cuidado con quién firma. Cuidado con qué es lo que dicen. Cuidado si después se reescribe en la historia diciendo lo mismo con otras palabras, induciendo a la confusión y a que pierda el interés rápido el lector respecto a la noticia. Fíjense. El análisis forense sugiere que se dispararon hasta tres armas en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania, el sábado. Tres, ¿no? Tres. Los primeros tres disparos fueron consistentes con la supuesta arma A. Los siguientes cinco fueron consistentes con la supuesta arma B. Y el impulso acústico final fue emitido por una posible arma C. Es decir, tres armas, ¿no? A, B, C, dice el análisis de audio de Catalin Grigoras, director del Centro Nacional de Medios Forenses de la Universidad de Colorado en Denver y Cole White, White Cotton, investigador profesional asociado a la misma institución. Se suma un tercer experto forense, Robert Maher, quien también confirma la distancia entre el podio donde estaba Trump y el supuesto tirador. Entonces, ese es la, el artículo, ¿no? Donde e inclusive fíjense cómo ejemplifican, ¿no? Las tomas ejemplifican una secuencia de crack pop, típica cuando una bala supersónica pasa por un micrófono antes de la llegada del sonido, correspondiente a la explosión de la boca del cañón, dijo a CNN Maher enseñando el análisis forense de audio de esta Universidad Estatal de Montana. Entonces, tenemos tres expertos que firman, ponen el gancho a esta investigación, investigación que no ha sido revelada al público, Cole White Cotton, Robert Maher y Catalin Grigoras, director de la Universidad de Colorado, el Departamento de Medios Forenses de Audio. ¿no? Nota publicada por CNN, que se puede ver aún en su versión archivada. ¿no? Ahí pueden ver, Archive Is. Gracias a Dios por todos estos recursos que guardan un registro ¿no? de la información. Ahora, esa nota es modificada, ¿no? es modificada, es cambiada. En vivo, mientras estábamos haciendo el noticiero innominado con Nicolás Moraz, es modificada en vivo actualizada por CNN el 26 de julio, ¿no? Mientras estábamos en directo haciendo el video. Yo había grabado mi video registrando la nota de CNN para este canal horas antes. Horas antes, realmente. Habré terminado de grabar a eso de las 6 de la tarde, por ahí se ve que es de día todavía donde estaba el video, mientras lo que tardé en editarlo, subirlo y estrenarlo... Horas antes, estamos hablando de entre 3 y 4, 4 horas antes. Ahora, ¿qué es lo que dice la nueva versión del artículo? 
Fíjense, y prestemos atención a lo que habían dicho antes, repasemos. Tres expertos hablan de arma A, relacionada a la primera llamarada de tres disparos, arma B, relacionada con la de cinco disparos, la ráfaga de cinco, la ráfaga velocísima, y después un arma C, que es la que concluiría el último disparo, presumiblemente arma del servicio secreto. Algo que está completamente alineado con la hipótesis que presenté yo en mi video. A ver, yo no vivo en los Estados Unidos, no me importa para nada eh, que gane este candidato, que gane el otro. No tengo ningún tipo de interés partidario ni nada. Soy una persona que se interesa por la verdad. Y si una información que doy está equivocada, no voy a tener ningún prurito en corregirla. A ver... No tengo más interés que que seamos informados en una forma creíble. Creíble. Ahora, fíjense lo que publican modificando el artículo. Ya le cambian el título. Sabemos que la mayor parte de la gente lee el título nada más. Diciendo, bueno, dos armas se dispararon. Dos tiradores. La gente, en un golpazo así directo de vista, que dice, Crux y quien lo bate presumiblemente el servicio secreto algo que al día de la fecha ni siquiera lo han confirmado porque recordemos que ya ha salido la información confirmada por Kimberly, Kimberly Chittel, la ex directora del servicio secreto y la policía estatal de Pensilvania de que también ellos dispararon en la escena ¿desde dónde? no lo han dicho desde el segundo piso del edificio donde estaban apostados y abandonaron el puesto de guardia algo que después contradice el fiscal general de Battle, Pensilvania. No lo sabemos aún. Pero es las propias fuerzas del orden, el gobierno, podemos decir, cambiando la narrativa paso a paso. Una narrativa como ha cambiado el perfil de Crux, como han cambiado los datos sobre lo que ha pasado, en definitiva, que se, que, con qué se ataja. No es una investigación en curso. Y se entiende. Pero entonces, si es una investigación en curso... No hagas declaraciones, ¿no? Asegurando algo que después lo vas a corregir. Encima que lo estás corrigiendo porque va surgiendo investigación que contradice lo que estás afirmando. Bueno, no me quiero dispersar. Vamos, la nota cómo lo ha modificado CNN, tenemos entonces en mente lo que decían antes. Después de recibir nuevas imágenes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump, el análisis de audio forense ha ajustado el recuento de disparos realizados por diferentes armas en la manifestación en Butler, Pensilvania. Entonces, ad, eh, llegaron a nuevas imágenes, no, nuevas imágenes, no sabemos cuáles, que han ajustado el recuento de disparos. El recuento de disparos realizados por diferentes armas. Entonces, pará. ¿Detectaste que hay más disparos? ¿Detectaste que hay menos disparos? ¿Pero que hay diferentes armas? ¿Eso no lo cambiaste? A ver, ¿se dan cuenta? Están oscureciendo, están confundiendo, llevando niebla, neblina a la información. Dice, incluyendo al menos uno aparentemente disparado como parte de la respuesta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Claro, la información que salió en forma posterior, que no solo disparó el servicio secreto, sino también disparó la policía estatal. Los primeros ocho disparos fueron consistentes con la supuesta arma. ¿Con qué arma? Y los dos últimos disparos fueron emitidos por una o dos armas iguales o similares. Entonces, me estás queriendo decir que tu análisis primero, primario, consistente con lo que mostramos en este canal. Determinaba que un arma A disparó tres veces, que un arma B disparó cinco veces y un arma C cierra el último disparo. Pero ahora me querés decir que no. Que los primeros ocho, es decir, tres y cinco, fueron de un arma y los últimos dos disparos fueron de otras dos armas diferentes. Cuando en el informe original decías arma A, arma B, arma C, entonces me estás agregando un disparo. 
que es el disparo, el cuarto disparo que les mencioné antes. Es aquella detonación que se escucha como 10, 15 segundos después del disparo que todos presumimos, asumíamos, que era el del servicio secreto y que abatía a Crux. Entonces, si estás llegando a esta conclusión, estás llegando a la conclusión de que hay tres tiradores o hasta un cuarto, o tres donde hay una nueva, fíjense, disparados por armas iguales o similares. Ah, quizás tenés un cuarto también utilizando un calibre parecido. Entonces, esto no, lo único que hace es sumar confusión, confusión, contradecir el primer informe, y sin embargo, de ninguna forma descarta el informe que estamos mostrando nosotros. Al contrario, señala que hay una grave anomalía en esto que están publicando. Grave anomalía. Porque la clave acá es determinar el orden de los disparos. Y sin lugar a dudas, determinaste en el primer, la primera versión del artículo 3, 5, 1, potencialmente 2, tenés un problema con el orden de los disparos. Porque si ahora llegás a la conclusión de que los ocho primeros son de Crux, entonces tenés un disparo posterior del servicio secreto y otro disparo ap aparentemente de la policía estatal. Entonces, lo que les digo, están reescribiendo la narrativa para acomodarlo al relato que están armando. Y de acuerdo a esto que están diciendo, entonces no se justifica, ¿no? El análisis forense sugiere que al menos dos armas fueron disparadas en el mitin de Trump. Dos armas entonces fueron disparadas al final de la ráfaga de disparos, cerrando el clip de audio. Entonces, en total, en total, son tres. Lo que muestra que el título no, no es una mentira, pero es una ofuscación a la verdad. Y es ciertamente, con, como digo, con el objeto de confundir. Entonces siguen. Este nuevo análisis es firmado por Catalin Grigoras, por Cole Whittacouton, ¿no? las mismas personas que firmaban el análisis anterior. Y fíjense, el análisis de audio también ha confirmado que el pistolero es la distancia según el experto Robert Maher. Entonces, Robert Maher, que validaba el informe del primer artículo, ¿también valida el, el informe de esta corrección? Porque no es lo que dice acá. Acá dice que simplemente lo han firmado estos dos, esta corrección. Cole Whitte Compton y Catalin Grigoras de la Universidad de Colorado. Agregan, ¿no? CNN informó anteriormente que la policía de Butler disparó un arma además del tirador y el servicio secreto de Estados Unidos. Entonces, tenés Tres armas. Crux, Butler, la policía de Butler, el servicio secreto. Insisto, desmontame, ¿no? debunqueame, como se dice, el orden, la secuencia cronológica de los disparos. Los primeros tres son diferentes a los segundos cinco. Entonces dice que Maher, ¿no? pero... Trayendo el mismo párrafo de la versión anterior. Fíjense cómo están intercalando versiones. ¿no? El tema del crack pop, la secuencia supersónica de la bala y demás. Lo que firmaba Maher de la Universidad de Montana. Entonces, agregan al final. Este artículo se publicó originalmente el 15 de julio y se actualizó el 26 de julio con análisis forenses adicionales. Bueno, entonces continuemos. ¿no? Para que vean. Acá tenés la Universidad de Denver. La página, ¿eh? y esto registrado hoy mientras hago este video, ¿no? la página de la Universidad de Denver, publican los análisis forenses de audio, sugieren que hasta tres armas dispararon en el mitin de Trump. Es decir, la propia Universidad de Denver no ha cambiado el artículo. Siguen con el mismo título de la nota original de CNN. ¿Por qué? Porque la nota modificada, actualizada de CNN, dice lo mismo. Con otras palabras, con un título diseñado para engañar. Entonces, gente, acá tenemos el Centro de Análisis Forense de Medios de la Universidad de Denver. Esta universidad que ha producido este informe, que no lo tienen publicado. 
que es en el que se basa la, el artículo de CNN. Entonces, Centro Nacional de Análisis Forense de Medios dice... La ciencia forense de los medios de comunicación es el estudio científico de la recopilación, el análisis, interpretación y presentación de pruebas de video, audio e imágenes obtenidas durante el curso de investigaciones y procedimientos litigiosos. Es decir, peritos judiciales y demás, ¿no? O sea, no estamos hablando de eh, gente que agarra Audio City o Adobe Audition y sale a, a publicar lo que le parece, ¿no? El Centro Nacional de Análisis Forense de Medios es, el, es un centro de educación e investigación de la Universidad de Colorado en Denver, Facultad de Artes y Medios, Departamento de Estudios de la Industria de la Música y el Entretenimiento. El NSMF se estableció en 2008 y se creó con la ayuda del Departamento de Justicia. ¿Ok? se creó con la ayuda del Departamento de Justicia, incluido el Instituto Nacional de Justicia y la Oficina de Asistencia Judicial. Entonces, este centro de análisis forense, creado con ayuda del Departamento de Justicia, podemos eh, suponer que su independencia ¿no? o objetividad rigor eh, en la investigación y capaz que se puede ver comprometido ¿no? en alguna no, no, no estoy diciendo que lo sea ¿no? pero ciertamente es algo a mí me hace un poco de ruido más en un caso como el este que estamos viendo tantas tantas eh, discrepancias ¿no? o cosas red flags ¿no? llamativo acá tenemos a Cole White Cotton la segunda persona que firma este estudio el currículum de, de Cole White Cotton. Las áreas de investigación de este señor incluyen efectos de recompresión en video, compresión de video de YouTube, manipulaciones, antiforenses, procesamiento de señales digitales en multimedia forense, análisis y mejora de audio e imagen, especialización en configuración de hardware y computadoras. Ahora, entre los patrocinadores... ¿no? de las investigaciones de Cole White Cotton, se encuentra DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, tenés un centro de investigación con el apoyo del Departamento de Justicia y sus investigadores vinculados a agencias ultra secretas del gobierno. Entonces, la pregunta mía es, ¿esta gente... ¿Se apuró a sacar un análisis que no tenía la venia para ser realizado? ¿Después, ante las pruebas que se fueron amontonando, fueron modificando el análisis? ¿O al menos no se quejaron ante la ofuscación que haría CNN de cómo se presentaba ese análisis? Análisis que no ha sido publicado. Insisto con ese detalle. Ahora, en el primer video que hice sobre todo este tema, mencioné al pasar y dije que no tenía evidencia aún como para presentarles, ¿no? pero tenía una, una pista, respecto al propio perfil de Crux, a sus afición al tiro. ¿no? Primero el primer reporte era que era un tirador cómicamente malo, después hubo una declaración de que no, en realidad no era tan malo para nada sino que al contrario, era bastante bueno, y se habló mucho del de polígono, el centro de tiro, el club de tiro, donde practicaba el Crux, se lo mostró en varios medios, y había salido una información por ahí de que eh, el centro donde Crux disparaba estaba vinculado a agencias de seguridad. El centro es este, el Clayton Sportsman Club, es el que se mostró al principio, cuyos responsables... Dijeron que no se desligaron, reconocieron que Crux tiraba ahí, pero se desligaron completamente de ninguna vinculación con él. Eh, re reportaron que eran muy estrictos y demás. Pero bueno, no es nuestra cultura, no somos nosotros, dijo el presidente del club, como titula NBC News. Ahora, en otra muestra de ofuscación, de ocultamiento, de manipulación de la información. Acá tienen en pantalla, por ejemplo, la... Eh, directora del Clayton Sportsman Club, vagamente lo recuerdo, no lo no, no tenía muy presente, era uno entre nuestros 200 miembros, como nada, nada especial, ¿no? Entonces, 
Recordemos que esa fue la, la primera información, ¿no? Que practicaba tiro acá y se había deslizado ese detalle. Ahora, un club que la verdad parece bonito, pero tampoco eh, el super club, ¿no? Para, para entrenar y demás. Ahora, resulta, y esto lo, lo habíamos mostrado en el especial que hicimos con Nico Moraz, que había aparecido un testigo que decía que había practicado tiro con Crooks, eh, que era el que decía, no afirmaba, eh, no, este chico tiraba más que bien, que era un chico bastante educado, eh, que no le había no, dado ninguna mala espina ni nada, nada para eso. Pero luego, con el diario del lunes, dice, el, el, me senté junto al malvado tirador de Donald Trump, dice... Bill Jenkins y Crooks se habían inscripto en la clase intermedia de pistola eh, en el centro de tiro Keystone, en Cranberry, Pensilvania, el 22 de junio. Es decir, no en el Clayton Sportsman Club, como se había sugerido o se había ofuscado al principio. Este campo de tiro está a casi una hora en coche de la casa de Crooks en Battle Park. Un campo, el Clayton Sportman Club, donde dicen tenemos un vago recuerdo, no era que venía habitualmente acá. ¿Por qué se estaría anotado en dos polígonos diferentes, tan alejados del de área donde estaba viviendo? ¿no? Bueno, el sitio web de Keystone, que ahora se los voy a mostrar, dice que el curso es el siguiente nivel de entrenamiento con armas cortas para enseñar a los estudiantes a mejorar su precisión y la distancia a través de la postura, el agarre y el seguimiento. Y añade, el curso también te enseña a priorizar múltiples objetivos para lograr máxima eficiencia. Al recordar cómo conoció a Crux, Bill dijo, fuimos nosotros dos, él y yo, y el instructor, los que hicimos este curso, un curso de tres horas, y pude ver que este chico tenía confianza con las armas. Cuando fuimos al campo de tiro, comenzó a disparar de inmediato. Parecía que tenía experiencia con las armas. Bill dijo que Crooks, vestido casualmente con jeans y una camisa, trajo su propia arma, que creía que era una pistola de 9 milímetros a la clase. Algo que no se ha vuelto a mencionar si Crooks tenía más armas o demás. Describió a Crooks de pelo largo y gafas como tranquilo y aparentemente un buen chico. Recordó, tenía una bolsa consigo. Hicimos algunas cosas en el aula y luego nos pusimos manos a la obra. Me di cuenta de que en su objetivo, a 10 yardas, hizo un gran agujero a través de la pieza central. Es decir que tenía tan buena puntería que podía lograr hacer un agujero de tantos tiros consecutivos. Lo felicité por lo bien que lo había hecho y simplemente se rió. Luego, el instructor los llevó de regreso al salón de clases y Bill recordó que la conversación se desvió hacia la política. Resulta que el instructor y yo somos partidarios de Trump. Hablamos de cómo nuestro país era bueno bajo la administración Trump. Nuestras fronteras eran seguras, economía, la economía era fuerte, íbamos energéticamente independientes y él hizo esas cosas. En ese momento me di cuenta de que el niño no decía nada de una forma u otra, pero pude verlo sonriendo. Tenía una pequeña sonrisa. Ahora, mirando hacia atrás, es decir, con el diario del lunes, veo que se estaba mordiendo la lengua para no opinar. Nada de lo que discutimos le habrá sentado bien. ¿Cómo lo sabes? Lo estás especulando con el diario del lunes. Pero lo cierto es que Crux no dijo nada, asintió con una sonrisa, como estuvo realmente todo el día por el relato, ¿no? Siendo amable y discreto. Acá lo tenemos. Ahí lo tenemos al señor Jenkins dando la entrevista para el medio de Sun, donde dice, en el Keystone Shooting Center, no en el Clayton Sportsman Club, ¿no? Clarísimo. Entonces, como publican acá en Twitter, última hora, Thomas Crooks se entrenó en el centro de tiro Keystone, como estamos viendo donde agentes policiales y gubernamentales entrenan, suelen entrenar. Dice, el centro de tiro Keystone es conocido por entrenar y certificar a muchas agencias gubernamentales de capacitación en armas de fuego, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. ¿no? Entonces, acá tenemos la página 
del de centro eh, Clay, Keystone, donde podemos ver las clases, ¿no? Manejo de armas, disparos para mujeres, avanzado 3, defensivo, táctico, para jóvenes, rifles, carabinas de asalto, ¿no? Acá, ¿no? Fíjense, miren, esto, esto es increíble, no se puede creer. Comprensión situacional, dice. Tome este curso para prepararse para situaciones que amenazan la vida como tiradores activos o actos de terrorismo. Empodérate con nuestra formación de comprensión situ situacional. Para eh, agentes retirados, ¿no? limpieza de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ofuscó con el campo de tiro de Clayton, que tranquilamente pudo haber sido un, propio, un señuelo del propio Crux. En realidad se hacía en el centro Keystone, un centro conocido por ser utilizado por fuerzas de seguridad. Acá tenemos a The Wired, que eh, publica respecto a las teorías que emergen respecto a lo que ocurrió el 13 de julio. ¿no? Dice, el FBI afirma que el posible asesino de Donald Trump actuó solo, algo que hemos visto no es exactamente así como lo afirman, sino que no han obtenido aún evidencia de, de lo contrario pero por algún motivo guardan secreto de la investigación, la CIA niega cualquier vínculo con él. La, no hemos visto a nadie de la CIA hablar, hemos visto del servicio secreto. Dice, pero los expertos afirman que las complejas razones para creer en las conspiraciones probablemente harán que la gente siga creyendo. Entonces, todo un artículo hablando, en definitiva, de cómo la gente, la gente debe ciegamente confiar en la versión oficial y dejar de pensar por sí mismos, dejar de cuestionar o hacer análisis, sino simplemente obedecer y creer lo que dice el relato oficial. Un relato oficial que, por ejemplo, ha ido variando una y otra vez al respecto, un relato oficial que incluye perlitas ¿no? como el techo inclinado o que en realidad no había gente apostada en el techo famoso por el calor que hacía, eh, narrativa oficial que incluye que el servicio secreto no tiene ninguna grabación de sus comunicaciones de radio en ese día, o la policía local diciendo que habían apagado todas las cámaras, las bodycam, pero después misteriosamente aparecen las bodycams, pero de la policía estatal. La, una cronología que no cierra por ningún lado, pero bueno, eso es lo que te dicen los medios de comunicación, ¿no? Que una y otra vez debemos confiar en la narrativa oficial y en sus eh, agentes ¿no? de comunicación, sus comunicadores, los medios mainstream, que son aquellos que la transmiten. ¿no? The Intercept, este muy buen medio, ¿por qué las autoridades de Butler, Pensilvania, no publican las grabaciones del 911 del tiroteo en el mitin de Trump? Lo has, no lo hacen alegando que... Eh, se, se encuentran bajo escrutinio y que debe ser realizado el pedido de libertad de información, de acceso a la información bajo orden judicial. Sin embargo, sin embargo, estos eventos son de interés público y la divulgación supera el interés en la no divulgación, deberían hacerlo, deberían hacerlo. Sin embargo, se niegan lo que hacen incurrir a los investigadores independientes en gastos legales para poner abogados e ir detrás de esa, esas grabaciones, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no pusieron un dron? ¿Por qué había un oficial de manejo de dron asignado y no se aplicó? Se aplicó después del tiroteo y demás. Misterios y misterios. Pero insisto, te dicen, no señor, confía únicamente, únicamente en la versión oficial que te dan nuestras agencias. Por ejemplo, acá la página del FBI... ¿No? actualizaciones de la investigación de Butler no actualizan su sitio desde el 14, 14 de julio, cuando hemos tenido eh, de todo realmente actualizaciones, hasta el punto que yo me vi forzado a hacer eh, este tipo de videos, hasta la propia deposición del director del FBI, ¿no? transparencia ante todo, ¿no? Recuerda, ¿no? El Departamento de Justicia, la eliminación de pruebas en un tiroteo mortal conduce a una sentencia de 87 meses de prisión, ¿no? Eh, bueno, 
Habrá que ver el videíto aquel de los casquillos, ¿no? Eran cinco y después fueron ocho. Ahora, ABC News se viene, fíjense lo, lo que suena en video, un adelanto de lo que van a publicar mañana lunes. Now to an ABC News exclusive. Two weeks after the assassination attempt on former President Donald Trump, we're hearing from some of the local SWAT team members who were on duty during Trump's rally in Pennsylvania. ABC's senior investigative correspondent Aaron Katursky joins us now with more. And Aaron, this was quite a revealing interview. Uh, we hope so, Whit. And these are the SWAT team members who were assigned to take up positions in defense of former President Trump in Butler, Pennsylvania. And they told us they had no communication with the Secret Service until after the gunfire started. The SWAT team saw the shooter. They recognized him as suspicious, even took pictures of him. None of the concerns, though, had a chance of reaching decision makers before Trump took the stage because of what these men and women described as failures of planning and communication. We were supposed to get a face to face briefing with the Secret Service snipers um, whenever they arrived, and that never happened. La reunión que estaba pactada para las 9 de la mañana a la que el servicio secreto no concurrió si fueron las otras fuerzas de seguridad. So, I think that that was probably a pivotal point where I started thinking things were wrong because that never happened and we had no communication with the Ese fue el punto dice uno de los agentes de la policía estatal donde empecé a pensar a sentir que las cosas iban mal, pues no teníamos comunicación. La, la chica que está acá adelante la reconocemos de una de las bodycams. El resto, bueno, acá está, puede ser, no digo el que está sentado atrás, el que tiene el brazo tatuado, puede ser el que estuviera en el techo, ¿no? No, no, no estoy seguro realmente. Pero, tal como les dije, se empiezan a cubrir. Se empiezan a cubrir porque se están tirando la culpa uno a otro y la narrativa la están cambiando minuto a minuto, como estamos viendo. Entonces se empiezan a cubrir. Entonces ya llegando al final de este video, de, de, tengo que reconocer que me ha molestado muchísimo lo que ha pasado. Me da una bronca bárbara lo de CNN. Les quiero hacer dos referencias a este tweet realmente muy, muy bueno. George Orwell dijo una vez, dice Vigilant Fox, el periodismo es imprimir, no publicar, lo que otra persona no quiere que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Los medios de comunicación masivos son relaciones públicas y antes la definición de las relaciones públicas, según Edward Bernays, era la de propaganda. Y eso es lo que están haciendo. Tenés una narrativa que es la que va a guiar, por, a través de la cual la gente se va a formar una idea de lo que ocurrió y va a crear un sesgo sobre lo que ocurrió el 13 de julio. Y ese es el poder de la propaganda. El impulso a esa narrativa es la clave. ¿Quién gana en ese impulso? Tenés al gobierno creando una narrativa a la que después nosotros le vamos a buscar agujeros en su trama, si logran imponerla primero, o somos nosotros los que tenemos que ir rápido y ir revelando información, datos, eh, evidencia, clips, material lo que sea, registros, todo lo que se puede investigar y ahí vamos a ver al gobierno maniobrando a las fuerzas de seguridad, maniobrando al quien esté a cargo de esto para ir acomodando su propia narración a los descubrimientos que vamos haciendo a nosotros los periodistas independientes ese es el kit de la cuestión y lo que está en juego acá, la narrativa Wall Street, la plata lo, la que manda, no eh, Wall Street ya se prepara para el ascenso de Trump, dice el economista de España, bomba inflacionaria, menciona, ¿no? De las medidas que está proponiendo Trump, que un poco lo hablamos, ¿no? De que hablaba de, de evaluar el, ¿no? De licuar el poder, el poder adquisitivo de la moneda estadounidense. Hablamos de lo que decía de la Reserva Federal, ¿no? De que quiere bajar tipos, expandir y esto y lo otro. Bueno, es una visión económica inflación. kirchnerista, ¿eh? Es una sí, sí. visión económica kirchnerista. Obtener competitividad artificial, no bajando impuestos, subiendo aranceles, restringiendo los productos de la competencia, limitando la innovación técnica local, protegiendo industrias que pueden subir los precios y vender basura porque no tienen competencia extranjera y encima devaluar la moneda, que es un tiro directo al ahorro de la gente. La política keynesiana, anticapitalismo de libre mercado, nefasta, que augura un futuro económico nefasto para Estados Unidos 
y que si llega a ser así, porque nunca se le puede creer a Trump, de repente no hace nada de todo esto y hace algo un poco mejor, pero si cumple lo que dice, van a festejar el club de enemigos de Estados Unidos, los fanáticos de la desvalorización, que todavía no existe, como hemos visto, pero puede empezar a existir si este, si este señor logra devaluar el dólar. Noticia poco feliz para los estadounidenses que lo están votando porque manejó la economía mejor que Biden y ahora de repente la maneja todavía peor. Que es mucho decir, cuidado. Y el contexto no es el mismo para los próximos años, ¿no? Es otro mundo. Una total, acaba completando la nota, un total de 16 premios Nobel advierten lo que podría llegar a ser, ¿no? Esta expansión inflacionaria poderosa siguiendo lo, lo que propone Trump. Que hay que decir también que Biden también propone aranceles altos y esto y lo otro. Pero no al nivel de Trump. Sí. Bueno, pero a ver, no solo eso. Biden subió los impuestos más que Trump. Biden en el debate ruinoso le dijo tú eras el presidente que más aumentó la deuda hasta que asumiste. Y Trump no estuvo lo suficiente lúcido para decirle y tú me ganaste. Porque Biden la aumentó más todavía. No, sí, son una, es una pelea de inválidos. So, solo que, dice Federico Jiménez Los Santos, que se, se retaron a duelo un loco y un muerto. Y el loco siempre le gana al muerto. Y para mí no está tan loco. Pero bueno, dos cínicos. Uno está vivo. Nos sí, estamos claro. olvidando del tercer caballo en la carrera, uh, Robert Kennedy Jr. Mirá. Uh, uh. Primero, primero lo agarraron con una foto que eh, aparentemente se había sacado acá en la Argentina, comiendo cabritos, ¿Ah, sí? ¿no? no sí, sí. Digas. Asando un cabrito, eh, el, 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 se hizo viral, mirá a Kennedy comiendo un perro, ¿no? Decían, no, no, no es un perro. Pero Tuvo que salir. Este, ¿Cómo? Tuvo ¿No era que salir. Un abogado ambientalista que quiere ¿Viste? meter presos a los negacionistas del cambio climático, sí. el que, que come carne también. ¿Viste? Curioso. Y además, como contamos en la edición anterior de Klaus Schwab, parece que también tiene la mano larga, ¿no? La mano rapidita. En este caso, con una niñera en el año 1998, una niñera de 23 años en ese momento, Elisa Cuny quien ahora lo, lo está ha declarado en una entrevista donde lo acusa ¿no? de tocamientos y acoso, ¿no? Robert Kennedy, que tuvo una defensa bastante particular. Mirá, salió en Reuters diciendo que tiene varios muertos en el placar, como se dice acá en la Argentina, ¿no? Que, o sea, no negó, dijo, bueno, todos tuvimos algún momento de, de agarrar a las niñeras por ahí, dice. No sé, la media extraña la defensa de Robert Kennedy Jr., pero bueno... La, los políticos una así. cosa, es, es, nadie tiene más muertos en el placar que la familia Kennedy. Hay un fabuloso, formidable, magnífico novelista histórico estadounidense, un hombre de la élite de Old Money, que viene de los Founding Father, la familia, homosexual, perseguido por la familia por ser homosexual, y un tipo mordaz con una ironía estilo Oscar Wilde. Se llama Gore Vidal. Gore Vidal, un gran crítico de la de la élite estadounidense que fue íntimo amigo de los Kennedy y tiene un libro espectacular. Vos sabés que, que hubo gente que mataron, mujeres, amantes, etcétera, porque circunstancias terribles, con accidentes de auto que no eran accidentes. O sea, no era un héroe John Fitzgerald Kennedy. Es más, lo contamos más de una vez, lo tenían extorsionado porque se acostó con una rusa, se acostó con una espía rusa y el jefe del FBI, Hoover, lo tenía de las agarrado donde ya saben con eso. Así que todos tienen muertos en el placar, Robert. Todos los políticos tienen muertos en el placar. Pero bueno, sincero en decirlo. No soy un chico de iglesia, <ríe> dijo. Esa fue la defensa de Robert Kelly Jr. Bueno, está bien. Particular defensa. Hablando de gente con muertos en el placar, mira, Hunter Biden demanda a Fox News por una miniserie, miniserie que hicieron dramatizando su caso, sus su, eh, juergas, ¿viste? Su, sus escapadas no por las noches de Las Vegas y otras, otros lugares. Y de Nico, los vos tenés también que hacer una demanda a Fox News porque la idea es tuya. Yo había dicho que se venía el biopic, la biografía de Hunter, protagonizada por Denzel Washington, <risa> Netflix o Disney, eh, capaz. Eh, pero bueno, Hunter se enojó, viste, dañaron mi reputación, dijo <ríe> la gente de Fox. No, pero aparte es buenísima la defensa porque dice, porque eh, fíjate, dice que por más que hayan sido cosas reales, ¿no? La, acá está, si bien usa información verídica, <ríe> o sea, pasó lo que está diciendo, la serie manipula intencionalmente algunos hechos, ¿no? Distorsiona la verdad 
saca de contexto algunas cosas e inventa diálogos para entretener. Y bueno, el show, el show es así, la política también. Así que dice que le, le produjeron un daño irreparable a su reputación con una grave angustia emocional, así que Hunter demandando a Fox News. ¿No? ¿Vos sabías que Robert Kennedy Jr. Tiene un gus dice que tiene un, que un gusano le comió Mira. buena parte de su cerebro? Sí, sí. Ese, ese era un mejor argumento ¿eh? que los muertos en el placar. Es más, si, si, no sé si lo tenés ahí a mano, pero me parece que es por la, la época de la chica esta. Año 98, 99, por ahí. Ya te digo. No. Sería, sería, ¿no? Una a, 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 sería una cuartada más. Mirá, sería una cuartada. De abogado a abogado, de Martínez Laje a, a Kennedy ah. Jr. Bueno, decíamos, viste, que el mundo ha cambiado y van cambiando la dinámica. Fíjate, ¿no? La justicia, ¿cómo se va acomodando para lo que viene? Un tribunal bloquea la prohibición de la administración Biden a nuevas exportaciones de gas natural. ¿Te acordás que habíamos mostrado que la Fundación Rockefeller estaba detrás de un lobby poderoso para que Estados Unidos no exporte gas para eh, proveer a Europa, ¿no? Bueno, un tribunal ha salido a decir que el gobierno federal no tiene esa autoridad, así que los estados pueden, independientemente cada uno, proceder a, con estas exportaciones. No, no bienvenido, que... la verdad. El cuento ecologista no le ha servido de nada al mundo. Cuando Estados Unidos hace ecologismo, después te invaden países para robar petróleo y gas. Mejor que produzcan el suyo. Así es. Bueno, hablando, fíjate, viste, cada tanto aparece una noticia de esta de los multimillonarios que se van preparando para lo que viene, ¿no? Sumándose a lo que comentaste en la edición anterior, algo pasa. Macron, Richie Sunak, voluntariamente eh, soltando ¿no? las riendas del poder. Todo Klaus el... Schwab renuncia al foro de Davos. Bill Gates renunció ya hace tiempo a Microsoft. Melinda Gates renuncia a la fundación Bill y Melinda Gates. Los demócratas llevan un candidato que va a perder y Jeff Bezos abandona a poco a Amazon. Llama mucho la atención, ¿eh? Mucho, mucho, War mucho, mucho. Warren Buffett también eh, la, la, el momento más líquido, con más dinero, menos inversión de su compañía, algo, algo se está cocinando, claramente. ¿Y George Zuckerberg. Soros se jubila? George Soros se retira de todo, supuestamente, de la Open sí, Society sí. y del fondo de inversión. del Zuckerberg, claro, Zuckerberg que vive en su búnker en Hawái, ¿no? Peter Thiel haciendo el búnker en Nueva Zelanda. Algo está, <risa> algo se, se viene, se va a cocinar, Nico. Vamos a ver qué pasa. Business Insider... Capaz que la solución al problema cuando llegue, ¿no? Mirá, hace un eh, la ventana de Overton, ¿no? Iba a decir el gaslighting, ¿no? De, con la renta básica universal. Ahora, a, dice, ha pasado de ser una visión utópica a una realidad económica, ¿no? Y menciona todos los intentos por ahí fallidos, hay que agregar, que eso no lo dice Business Insider, ¿no? Esto es lo que necesitas saber sobre la renta básica universal. Ayúdame, Nico, por favor, youtube.com barra los liberales, porque si quieren ver, te emite de la renta básica universal, por lo menos para reflexionar, o sea, básicamente que la gente cobra a cambio de nada, que en realidad no es nada. Vos cobras, aunque no trabajes, pero después tu cuerpo, el de tus eventuales hijos, lo tienen ellos. Acá publicamos el análisis de Nico al respecto de cómo buscar imponer los magnates, la élite tecnocrática de Silicon Valley, este régimen, eh, y Nico también muestra lo que vos quieras mostrar, si te estás pensando en mostrar algo en particular. Bueno, ahí ya estabas avisando también lo que bueno, se viene. Justo contra. lo que decíamos de Trump. Exactamente. Y si podés poner el documental de Grabois, porque esta proclama básicamente lo que busca es argentinizar al mundo. Ahí lo tienen al matón profesional del Papa Francisco, ¿Será por eso que, León... que armó la revolución, bah, la protesta violenta, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia que lo echaron, en Perú. Este sujeto, que es el peor comunista que ha tenido la Argentina en mucho tiempo, ultra religioso, ministro del Vaticano, está defendiendo a nivel mundial la renta básica universal con gente como Alexandra Ocasio Cortés, la ultra izquierda americana, Pablo Iglesias, que es su amigo, lo cuento todo acá. Miren este documental. Argentina pasó de ser un país de clase media a un país aniquilado. Grabó es confiesa y dice, nosotros tenemos que empobrecer al 35% que más tiene. No al 1% que más tiene, que te lo podría decir un comunista normal. Al 35. Este tipo quiere que la clase media sean pobres, esclavos de la renta básica universal y los intermediarios de la renta básica universal, le hace del subsidio de la limosna estatal, son ellos. Y ellos van a ser el 1% más rico del mundo. Miren el documental de Grabois, aunque no sean argentinos, vale la pena realmente. Lo que se viene ya se probó. Hay tres generaciones que perdieron el hábito del trabajo en la Argentina. 
y cada vez más gente de la poca que queda que trabaja y produce se va del país. ¿Qué va a pasar cuando no te puedas ir del mundo? Porque en todo el mundo está este sistema perverso. Estamos jodidos. Sigamos, Nico. Bueno, fíjate, conectando con lo que estás diciendo, queremos reducir la propiedad de automóviles y aumentar el transporte público, lo dicen desde el Foro Económico Mundial en China. ¿no? Después de la, la oposición, la guerra comercial, BRICS, que esto y lo otro. <ríe> el Foro Económico Mundial en China, el Davos de verano, que lo cubrimos hace dos ediciones. Queremos reducir la propiedad de automóviles. Lo que dice Nico, ¿no? te van cerrando el pasaporte en la edición anterior, te cierran el acceso a internet, identidad digital, no vas a tener autos, eh, transporte sí, público. Te van a normal. controlar el porno que mirás, eh, como ya está en España, increíble. Exactamente, todo controlado, eso es lo que se viene. Pero para eso tenemos a los billonarios amantes de la libertad, ¿no? Musk y demás. Bueno, X, Twitter, se reincorpora, se reincorpora, se vuelve a sumar a la alianza de anunciantes a favor de la censura. Después de haber, de haber seguido de, con el escándalo de los Twitter Files, donde se hablaba de la injerencia del gobierno en ciertas situaciones de 2020 y demás, que después la Corte Suprema de los Estados Unidos validó esa, ese accionar, bueno, ahora que está todo bien, silenciosamente, bajo la dirección de Linda Yacarino, se llama, ex Foro Económico Mundial, X vuelve a controlar, se vienen las elecciones, ¿no? A controlar el discurso en las redes. Toco madera, ¿eh? La última vez que hablamos de Linda Yacarino nos desmonetizaron el video. Censora experta, que viene de la televisión progre tradicional. Trabajó en la CNN y aprendió de Ted Turner. Le, ya un global líder de Davos, de Schwab. Hay que ver si Schwab le pedía que se ponga el vestido ajustado, como parece que hacía con muchas otras señoritas. Sigamos. Sigamos. Bueno, ya que estamos con millonarios y demás, el caso de Baldwin, viste que vos lo cubriste Uf. in extenso, ¿no? Uf. Mirá, nuevas revelaciones. Ana Gutiérrez Reed, la armera, ¿no? que fue la única, la que le cayó todo, digamos, ¿no? todo la, la, el peso de la ley, eh, fuertes revelaciones. Dice eh, que hubo una manipulación, una manipulación de la fiscalía, de la fiscalía, en el proceso para beneficiar a Baldwin, ¿no? perjudicarla a ella, ¿no? en todo caso perjudicar su defensa. El abogado de Gutiérrez Reed acusó a la Fiscalía de retener pruebas esculpatorias explosivas, lo que habría llevado a un juicio fundamentalmente diferente y probablemente un resultado diferente. Yo hablé ¿no? de este tema. La fiscal de Nuevo México dijo en una entrevista con Televisión Nacional, Baldwin no tiene... De ninguna manera barajamos acusar de homicidio a Baldwin. A la semana siguiente las pruebas eran tantas que tuvieron que acusarlo. El tipo se negó a entregar el teléfono. Lo tuvieron que detener en la costa... Eh, este para que entregue el teléfono o sea, la cantidad de irregularidades que hay acá, el testigo de la, de la muerte de Jalina Hutchins que lo tuvo en sus brazos, un fotógrafo Alex, Alex Cervey, algo así era eh, un nombre un poco ruso, recuerdo que dijo que las últimas palabras de ella fueron que esto tenía que ver con un tema que venía trabajando muy sensible sobre eh, por qué Baldwin estaba rodando una película de bajo presupuesto en Nuevo México convenientemente cerca de un rancho de Epstein que el FBI estaba subastando, donde corrían los rumores de que había material comprometedor guardado en escondites específicos que ni la policía registró, y por el que aparentemente pujó Baldwin, que era amigo de Epstein, y Steve Bannon en su momento. Querían tener el control de Zorro Ranch, de esa propiedad, eventualmente eliminar evidencias o poseerlas para vaya a saber qué, extorsionar o chantajear a otros invitados de esas juergas siniestras. Y Jalina Hutchins empezó a tirar de ese hilo y bueno, terminó como terminó. Asesinada por el disparo del señor Baldwin. Versiones contradictorias desde el principio. Se dice que disparó dos veces. Eh, no quedó nunca claro eso. Muy oscurantista todo el proceso y la fiscal de Nueva York es completamente eh, querellable por el, la participación que tuvo, totalmente delirante, negando cualquier vínculo de, de Baldwin y a la semana siguiente teniendo que imputarlo. Y esta tipa terminó presa, y yo le creo, pero por completo lo que dice, ¿eh? por haber leído el caso, haber investigado el caso en profundidad. Bueno, hablabas de cosas ocultas, ¿no? Montadas ahí, casas extrañas y demás. Mirá, a este que eh, los medios ni hablan de este muchacho, ¿no? Puff Daddy, Puff Diddy, ¿no? Como John Combs. Bueno, resulta que esta semana sumó la novena, novena denuncia, en este caso la actriz 
Adria English, que dice literal, fue utilizada como un peón para el placer y el beneficio financiero de otros durante lujosas fiestas en los Hamptons y Florida entre 2004 y 2009. Fíjate lo que dicen en la demanda. Debido a estas numerosas demandas presentadas contra el acusado, alegando actos iguales o similares, ahora hay que una creciente conciencia de que el acusado estaba participando en actos mucho más siniestros de lo que se sabía anteriormente, incluyendo el abuso y el tráfico, dice la demanda. Novena causa en contra de este muchacho que sería el Jeffrey de la música, ¿no? del negocio musical. Y si te parece, ya que tengo estamos con la música... Sí. Tengo un documental de Diddy Combs, muy recomendado al respecto, íntimo de Clinton, ligado a Obama, ligado a Kamala Harris también. Gran financista del Partido Demócrata. Decime, Nico. No, ya que estamos con la música, tenemos a Kanye West, ¿no? Visita privada en Moscú tras expresar su admiración por Vladimir Putin, ¿no? Bueno. Eh, acá el debate dice, señala que ya defendió en el pasado al señor de Alemania, ¿no? Adolfo, el que... Terminó con un, un estilo de bigote. No, el, el, el humor. La, mira, Kanye West está en Moscú, ¿no? Publica TAS, la agencia de noticias rusa. Así que el negocio musical, particular, las relaciones de algunos de los muchachos que marcan las tendencias artísticas en los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Vinculado además con el asesinato de Tupac Shakur, emblemático rapero de los años 90. Recomendado el documental de Diddy Combs, como les dije. Sí, Illuminati, es una canción Illuminati, sí eh, California Dreaming ¿no? buenísimo, Tupac bueno, Julian, Snowden publica Juliana Assange acaba de celebrar su primer cumpleaños en libertad después de muchos años de persecución el gobierno se vio obligado a admitir en la corte que su único delito era el periodismo y que nadie había salido perjudicado por ello a eso se le llama ganar ¿no? con la foto de Assange besando a su esposa Publicas, completamente no. de acuerdo, completamente de acuerdo. Recomiendo el video que publicamos recientemente de mi intervención en la tele con la primicia de por qué Assange logró la liberación, que es representativo de la putrefacción total del sistema político. Spoiler, porque iban a terminar muy mal paradas muchas personas muy poderosas de Estados Unidos en ese juicio, que ya lo estaban pateando y postergando porque Assange tenía la evidencia concluyente de que dos gobiernos sucesivos trataron de matarlo. Sigamos. Eh, la WWF celebra el compromiso climático de la agenda estratégica de la Unión Europea, pero Greenpeace cree que favorece a distintas em a empresas grandes. Publica Teleprensa, ¿no? Eh, este, la WWF, que vos lo, lo atendiste también. En un, ¿no? Lo he atendido en el documental del Rey Carlos, por ejemplo, entre muchos otros. Eh, una organización presidida primero por Felipe de Edimburgo, después por el Príncipe Carlos, hoy Rey, World Wide que despliega grupos de paramilitares que se dedican a violar, masacrar y asesinar a tribus de indígenas cazadores en África y la India en el nombre de la defensa de especies de animales en peligro de extinción. No lo digo yo, lo dice la organización Survival International en el litigio que mantienen hace años, escorándose hacia una sentencia contra la WWF pronto en la Corte Penal de la Haya. Así es. La, fíjate, la de la, estamos con la Unión Europea, la jefa del Banco Central Europeo, no solo Taylor Swift alimenta la inflación en la eurozona, ¿viste? Taylor no me Swift. digas, nunca me lo hubiera imaginado. No sabía que Taylor Swift era banquera central. ¿Viste? La Christine Lagarde, ¿no? La inefable Lagarde, eh, echándole la culpa a Taylor, que pobre todos se le quieren colgar, ¿no? Del trampismo, Biden, ahora Lagarde le echa la culpa. ¿Te acuerdas, Milei, también que se había enfrentado con las Swifties? ¿No te acuerdas? No, los acuerdo, seguidores. Acuerdo, tenemos sí, un sí. documental de Taylor Swift, porque además, más o menos que sabe surfear la política y, y lograr sacar beneficios de ello. Sí, el canto medio te lo debo ahí, pero... ¿no? Sí, pero... como artista, la verdad me quedo con Madonna, que ya le hice también un documental, esa sí. me gusta más como artista, por más que esté todavía más sucia su conciencia. Tenemos también un documental de Madonna, por cierto. Bueno... Ya las quedó claro, ¿no? Es como sí. la guerra contra las drogas. Nunca va a terminar. La excusa, el, o la guerra contra el terrorismo. La guerra a perpetuidad. Contra, contra la ecología, contra el cambio de las estaciones. Lamentablemente, solo el 17.8. <risa> 17. No, no, no 17 más. objetivos. Entonces, ¿cómo es el, claro. el 17.8, 17? No me dan las cuentas. La, la ONU nos advierte, Nico, que estamos fallando y se acerca al final, ¿no? Se acerca al final y tenemos que estar preparados y para eso debemos más, pagar impuestos y dejarnos 
someter por los tecnócratas globalistas. Básicamente ese es el resumen de la nota de pública Associated Press, ¿no? Así de, de sencillo. Y fíjate, mira, hablando de esto del globalismo, ¿no? Y, y antes que decíamos de Estados Unidos, del gas natural, el economista publica, mira, Rusia empieza a levantar otra flota fantasma, pero esta vez es para mover gas a hurtadillas, ¿no? Porque ya tenía una previa para mover petróleo, para eludir las sanciones y esto y lo otro. O sea, una flota fantasma que nadie la ve y hace negocios y ya lo hemos cubierto que de Europa le siguen comprando de por todos lados pese a las sanciones, toda una gran fantochada, una puesta en escena. ¿Quién paga? ¿Quién financia esta flota fantasma o quién la protege? Porque no son barcos de bandera rusa, ¿no? Che, ¿no serán los globalistas, los banqueros globales que tienen intereses en las compañías petroleras también? Tanto rusas como estadounidenses, ¿no? Que le dicen, che, no, no exportes gas. Después aparece un tribunal díscolo ahí que lo, lo tira para... ¿no? para aumentar los precios y que, no sé, fíjate el Financial Times llevándolo a otro ámbito, pero en la misma, me parece, el mismo enfoque. Siguiendo con la investigación de este lavado de dinero que se hace de México, Estados Unidos, China, esta triangulación, ¿no? México, Estados Unidos, China, de con el fentanilo y demás, bueno, Financial Times siguiendo con lo, los modus operandi, con los, la, los procedimientos como hacían ese lavado, llegan a la conclusión de que el City, ¿no? Citibank, es el banco favorito de los lavadores de dinero vinculados a los cárteles mexicanos, operando en Estados Unidos a través de eh, ciudadanos chinos, empresas chinas, eh, así hacían la triangulación, y el banco Citibank era el que, el que servía de movimiento de dinero. Que no sabían nada, pobrecito, obviamente ellos que no sabían absolutamente nada porque... Eh, estaba en chino. Las explicaciones del origen de los fondos estaban en chino, no lo entendían, ¿no? Siempre, siempre cómoda esa posición. Decían, vos fíjate, decían que no se enteraron de nada porque los lavadores de dinero eran tan eficientes que iban al cajero automático y hacían 36 depósitos de 9.999 dólares para no llegar a los 10.000 que se notifique a las autoridades del banco y bueno, estamos todos cubiertos, ¿no? Una payasada. Porque evidentemente si tenés 36 operaciones iguales en minutos va a saltar la alarma. Pero bueno, así funciona y de, de fondo siempre están los mismos. Bueno, noticias de España. Las nefastas consecuencias de la idea de Yolanda Díaz de cambiar el horario a más de 14 millones de personas. no El, la, el delirio de esta gente, Díaz a la cabeza, no planificando y planificando la vida de la gente. Eh, obviamente, no como dan cuenta, esta medida los efectos adversos serán mayores en las empresas más pequeñas. Gente, es la idea, ¿no? <ríe> Concentrar en los grandes, los grandes, bueno, hablábamos del Citibank, ¿no? Los grandes capitales, las grandes empresas, los Amazon y besos del mundo. Mira, The Objective, Ábalos rechazó mascarillas alternativas a las de la trama Coldo por la mitad de precio. Finalmente, este medio eh, tuvo en su poder la documentación que demuestra que el gobierno, a sabiendas, eligió la oferta más cara de estas mascarillas para 2020 en eh, un clarísimo acto de corrupción, ¿no? Clarísimo, sin lugar a dudas. Eh, el hermano de Sánchez, eh, que anda dando vueltas también con el tema de tráfico de influencias y demás. Le hicimos que... un video hilarante con eh, una empresaria y colega conductora eh, de radio, Inés Sainz, ex Miss España, por cierto, recomendado el video. Pero adelante, Nico. Bueno, ha salido en la Diputación de Badajoz, que ha tenido baja por paternidad cuando no se le conoce a ningún hijo. Escúchame, <risa> se compró sí. un castillo, un castillo se compró, literalmente. Bueno, pero es un hombre que ha trabajado muy duro. Eh, pará, pará, le pagan un sueldo público, trabaja en la frontera con Portugal a 27 kilómetros de España y alega que nunca pagó impuestos de ese sueldo derivado de los impuestos porque le queda muy lejos España. Sí, sí. Y no se enteró, Pero... de, me parece, de las vías digitales de Hacienda. Bueno. Este, este muchacho es como el Hunter de Pedro Sánchez, ¿no? Ese... <risa> <risa> Básicamente, ¿no? Pues la, la, la verdad es acerca. Es que con, con Begoña, como tienen, no, no sé cómo definirlo, como un estilo de... Claro, el activo del grupo es eh, Pedro Sánchez, ¿no? Es que como, es un cártel. Claro, es así. 
El grupo que absorbió la empresa dirigida por Begoña recibe 8 millones en subvenciones del Estado desde 2020. Se trata del grupo Inmark. Eh, Libertad Digital accedió a esta documentación y te digo, con, querido contribuyente español, le estás pagando. <risa> no, es así, a Begoña sus negocios, ¿no? Qué, qué grande, ha sabido explotar bien la transición energética, los estándares de sostenibilidad y todo para Escúchame, asesorar. Me... Begonia no se graduó de la universidad, pero dicta un máster, una cátedra. ¿Sabes de qué trata el máster? A ver. Manejo de fondos públicos. Es un poema. Es una genialidad, realmente. Bueno. Pensé que, por un momento pensé que, no sé, se me vino Petro con la señorita dando vueltas por ahí, porque viste que hay algunas dudas con... Pero bueno, no, viste, uno ve en las redes también algunos comentarios, como Michelle también, que... Son mitos, ¿no? Mitos de, de las redes. Pero bueno, no importa, la gente me entenderá. Eh, hablábamos antes de las tropas, las tropas, la, las flotas fantasmas. Eh, Deutsche Bell dice, crisis en el Mar Rojo y el canal de Panamá sube los precios mundiales, segunda ola de inflación mundial próxima después de las elecciones en las distintas latitudes eh, que se van, eh, se están dando, ¿no? Fíjate simplemente esto, ¿no? Ruta Shanghai-Rotterdam ha aumentado respecto al año anterior un 422% de aumento el costo del de la, el transporte internacional. Shanghai-Nueva Shanghai, Shanghai York, que es una ruta que se suele dar muchísimo, casi 200% de aumento los costos de las primas de seguros, los costos de, eh, en definitiva de los fletes, ¿no? Se encarece por la piratería, totalmente. Man. O sea, por los... dicen que por los piratas, que han vuelto los piratas, ¿no? Los bereberes del pasado. Exactamente. Tenés a los jutíes, ¿no? Por un lado, esa suerte de banda que no, no quieren frenar, no digamos. No, no, no especifican mucho de los jutíes porque vas a terminar descubriendo cosas que llevan a Washington. Ay, 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 ¿no? Peligroso, ¿no? Como en su momento los talibanes y demás. Mirá, eh, esto, no, no, la verdad, no sé cómo tomármelo esto. Eh, Corea del Sur, hay padres aislándose de forma voluntaria en celdas, o sea, voluntariamente eligen encarcelarse. ¿Para qué? Para entender a sus hijos, sus hijos de veintipico de años que dicen que bueno, que están aislados de la sociedad, que no salen mucho. Bueno, un particular, no, la verdad, no sé cómo definirlo esto. Dice un enorme problema que pasa en Corea, ¿no? Un país con alta tasa de partidas voluntarias, ¿no? Si me entenderán. Gente Pero... que no le gusta estar, estar aquí con nosotros. Mirá. Ahí, ahí tienes un papá en una cárcel por, para entender a sus hijos. Clarísimo. La propaganda del Pentágono te vende a Corea del Sur como un gran país. O sea, Corea del Sur es como un socialismo corporativo llevado al extremo. Samsung es la empresa que te emplea. Si cualquier producto que le sale mal lo subvencionan tus impuestos. Te paga el sueldo, es dueña de tu casa y dueña de tu re del restaurante donde comes, dueña de la tienda de ropa con la que te vestís. Hay tres, cuatro corporaciones en Corea del Sur y son dueñas de absolutamente todo. O sea, es como un comunismo sofisticado. No me sorprende que terminen así porque es lo mismo que le pasa a la gente de los países nórdicos con un sistema similar, que tienen también las tasas más altas del mundo. Por algo será. Y fíjate que te ponen de ejemplo estos países, qué buena que es Corea del Sur, qué lindo que es Singapur, qué genial que es Suecia, Finlandia, Noruega, y parece que los habitantes no piensan lo mismo. Están cada vez más locos en el caso de los surcoreanos, permíteme decirte, o por lo menos de estos señores. Yo sí, capaz, que la, la, capaz que la edad, pero un país que el K-pop eh, la pega tanto, hay un problema me parece a mí que hay, ¿no? Vos fíjate, sí. el, el, el término este es el, el hiki, hikikomori, ahí está, alguno me... Va a decir que este viejo mira, ni sabe lo que es el hikikomori, <risa> ¿no? Dice que eh, son jóvenes que en un momento determinado de su vida deciden recluirse casi por completo, cortando el contacto con el mundo que se abre más allá de sus casas o habitaciones. 2020 no tendrá nada que ver con esto, le quemaron la cabeza a todos. Ahora vos fíjate la, la otra nota de este mismo medio, dice que en Japón le encontraron la solución, darle un robot a estos pibes, a los hikikomori. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén encerrados con el robot. Entonces así ya no van a estar tan solos. Mira, ahí está, ahí tenés jugando el truco. <risa> el robot. Mira, entre los, los, los coreanos, que el K-pop y los japoneses que no, no, hacen como los pandas, ¿viste? No quieren reproducirse. Bueno, <risa> algún problema hay por esas latitudes, muchachos, algo pasa, ¿no? Pero bueno, ahí está el robotito eh, que los acompaña, capaz que con el pasaporte español, después, bueno. Estábamos con Japón, mira. Eh, cosas que no se suelen decir de Japón. La Corte Suprema de Japón ordena al gobierno compensar a personas con capacidades diferentes esterilizados por la fuerza. 
por el propio gobierno. Así como escuchan, ¿no? Así como escuchan. Se habla de, entre la década del 50 y del 70, más de 25.000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento. En pacífica y democrática nación del Japón, ¿no? Como, como suelen decir. Así que bueno, eh, se un decretó... japonés, un japonés sí. llamado Fujimori hizo lo mismo con fondos de Lusail con 300.000 campesinas del otro lado del Pacífico en Perú. Época de Clinton. Bueno, fíjate, esto me lo pasaste vos. En la semana Bernard Shaw, ¿no? Hablando de la, sí. la gente que no aporta nada a la sociedad, hablando de esto de Japón, si querés lo, lo paso. Dale. Socialista Fabiano como nuevo presidente inglés. I think it would be a good thing to uh, make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioner, and say every five years or every seven years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the people's vote, If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then surely we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us, and it can't be a very much use. Buena gente, ¿no? La sociedad fabiana, buena gente. La sociedad fabiana, mm -hmm. concretar el socialismo a través de una evolución paulatina y sutil en vez de una revolución violenta que levante las alarmas y genere anticuerpos de la sociedad. En palabras de uno de sus más prominentes miembros. Me dejaste impactado, Nico, ¿eh? Sí, la, 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 la verdad es tremendo. Eh, bueno, pero Bernard Shaw, eh, también tecnócrata... Y si no me equivoco, jesuita, ¿eh? De, de universidad jesuita. Si no, la pegan el palo. Es que... La sociedad fabiana me parece que algún documental merece, ¿eh? pues Han ganado el poder, ¿no? sí. el, sí, el poder sí, mundial. Sí. Totalmente. Bueno, sigamos, mirá, eh, Londres, eh, hablando de la sociedad fabiana. El polémico caso inmobiliario de 379 millones de dólares que envuelve al Vaticano y a un ex banquero, el arzobispo Edgar Peña Parra, testificó en un caso presentado por el ex banquero Rafael Mincione. Eh, este caso, las compras de propiedad de, de, de ahí en Londres, ¿no? Que demandó al Vaticano tras ser acusado de fraude. Este caso que salpicaba a, a, al Papa Francisco a Max, y Papa a Pietro Francisco. Parolin su número dos. Sí, sí. Peña Parra es el jefe de gabinete del Papa, ¿no? Eh, este caso, fíjate, forma parte de una disputa que salpicó a varios países sobre la inversión de 350 millones de euros del Vaticano en un antiguo almacén de Harrods que se propuso reurbanizar. La Santa Sede vendió la propiedad con enormes pérdidas a Bain Capital en 2022 por 186 millones de libras, 235 millones de dólares. La factura era falsa, testificó Parra, añadiendo que el pago de 5 millones de libras pretendía ser el acuerdo total y definitivo para deshacerse de la gente que actuaba para el Vaticano en Londres. ¿no? Eh, lo acusaron de mentir, se lo estoy inventando todo, el abogado de Mincione, ¿no? pero realmente, como señala acá, ¿no? el miedo del Papa, ¿hasta dónde puede llegar el tema este? El escándalo, corrupción, envuelve a estas propiedades ahí en, en Londres, ¿no? Así es, Nico. Bueno. En Chile, pasando ya a las últimas notas, Nico, posible irregularidad del Poder Judicial por nombrar a un juez, eh, a, a un religioso denunciado por eh, abuso, ¿no? Un tipo eh, nombrado por Boric, Reinaldo Oliva Lagos. Tenemos eh, acá eh, Bio, Bio Chile, publica ¿no? los chats de este que este señor eh, había tenido con menores hace unos años, ¿no? Que ahora ha sido propuesto para eh, un tribunal de apelaciones en la región de Arica, ¿no? Ahí en, en Chile. Pero bueno, realmente extraño como un caso que ya estaba denunciado, ya estaba en la justicia, de, haya sido propuesto por el mismo presidente y que haya llegado a esta instancia, ¿no? Bueno, pero nada, me sorprende de la iglesia igual, ¿eh? Porque con esto no sabes quién es peor en este prontuario, si los progresos o la ultraderecha conservadora puritana. 
los dos están peleados con el sexo de la boca para afuera, porque tienen Así sus es. líos internos complicaditos. Sigamos. Bueno, fíjate, en Chile también la democracia cristiana presentó un proyecto para legalizar la eutanasia en Chile. ¿no? <risa> que... Dios mío, un senador demócrata cristiano. Qué Curioso, ¿no? Curioso. Sí. Pero... Yo estoy a favor igual de la eutanasia, pero Yo también sabemos que es un, es un riesgo en manos del Estado. Eso es lo que me preocupa. ¿Te acordás que hace varias ediciones hablábamos de la cantidad de países donde se estaba mostrando esa agenda, ¿no? Las últimas dos notas, Nico, el libro de visitas a Olivos, a Quinta de Olivos, revela que Milei se junta todo el tiempo con Sturzenegger y no ve al ministro Caputo. Desde el gobierno han dicho que tienen con Caputo una, una gran relación por WhatsApp. <ríe> Curioso, ¿no? Una gran sí. relación por WhatsApp. Pero ahí chocan las notificaciones de Twitter, me le dice pasa el día en Twitter con las de WhatsApp y bueno, así está la economía de Argentina. ¿Algo más? La última nota, eh, la del mismo medio, ebullición monetaria en seis días, la base monetaria creció más del 26%, ¿no? Eh, que decían que no iban a emitir y esto y lo otro, bueno. No, después sí, escúchame, esa... le ganaron al récord de la inflación de enero. El 25 ¿Viste? puntos en enero, ahora aumentaron por 26 en seis días la base monetaria. Menos mal que no iban a emitir más. Así que bueno, eso es todo, Nico. Visiten Terapia Liberal, gracias Nico. Compartan en todas sus redes y grupos, difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Gracias a todos nuestros mecenas, a quienes nos apoyan en patreon.com barra Nicolás Moraz. Desde 5 dólares por mes, videos exclusivos. Eh, desde 10 dólares por mes, la totalidad de las notas que usamos semana tras semana para que profundicen con nuestras fuentes ustedes mismos. Por más clases de la Academia Libertaria, las opciones de patrocinio en el canal publicitar su empresa y mucho más patreon.com barra Nicolás Moraz hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Morás.